This program is possible by the support and prayers of partners and well wishers of Jesus Redeems Ministries. Andavas and Nari and Pille Hele, Nan Yella Vidatilam Asirvadika Virumbakaran, or a Pariburanamane Asirvadam. Yen and Dal, Andavat and Pille Heleka Vaitaraka Asirvadam, Arai Koreana Asirvadam Alle, or a Mulumian Asirvadam, or a Pariburanaman Asirvadam. Aditan, Andavat and Pulegaliki, Wakatamah in the Kikodekara, Ningal Padiburanamah, Asirurika Padavir Hill, Yenbarak Andava Sulagara. And the room are a chigurumagia, a sikristavina matinale umbelkin and bin valtical. Over a varamum, tolil matrum, tani number valke kaga, pretigaman and nigal chiaka in the nigal chia valangi vergirum. In the varamum, in the nigal chi, umbel tolve, jayamaga matra, valikatum in badil, in the orayamum mille. Piriamanavergale, Ungal Viswasate, Uka Pertamariaga, or Sagoda Avergal in Wild Kail, Karthar Say the Nanmaye, Namo to Koda Pagin the Kolar Kiragal, Thorin the Parangal, Karthar Ungalo to Koda Pesavar Sada Raman or Kuli Vella Sengitranda, the Kalankudan Ravella, Rombo Katada Vella, Centering Vella, Namar Sengitranda, yes, you do TV on the Adim Papa. அப்ப பாக்கும்போது the Kudaramla, ஆரம்பத்துல கட்டிட்டு இருக்கும்போது நான் கல்யாணாவல அப்ப பாப்பேன் பாத்துறோம் எப்படி நம்ம அங்க போறது வலி தெரியாதே அப்படி நினைச்சிட்டு இருப்பேன் 2014 ல ஒரு வண்டி ஒன்னு வாங்கணும் பிசினஸ் பண்றதுக்காக பக்கத்துல என்ன சொன்னாங்க பிசினஸ்க்காக ஜெபிக்கிறாங்க அப்படி சொன்னாங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி பக்கமா தான் இருக்கும் சேல Light the Vachirka, Arakora, Trimidan Teria. Avala Tur on the Kate Day, Vandata, or brother phone number Vinta, Nadamodi Aladur Raga, Nadamodi Aladur Raga, Vidi Vidi Kate Day on Tan, Vidinjitu and the railway descent of Vandi Nitirna. Nirjitu, Ula Vandate, Tukama, the Anna Night Ram, the Kandamulich Vandi Vodi on that. Rambo Tuka, Apri Anta Tukatalia, Mulichit, Jabata Kate, Trimi Boyta, Mother Tanana, Mala Suriana Mala. Apollo Vangeli Poite, Napatrua, Purlana, Yurura Mupura Yipa, Tripi Randa Randa was a other business meeting one there. Anna Nasonare, Niger Labam, Anea Labam, Abno Nirkide, Abunisonare, O Nambetana, Tapunitama, Adi Valaki with the Tumor, Abuna Wasanapana, Alaranda Padina, Patre Yamana, Padanjaka Vipam Purle, now the Vandi Lavachiti, Vengayam Punde, Pala. The Marie Wuru by business Panitirpa. Adalavandi, Alapadina, upon the Rambo Kamian or Mana Vandici. Adigo Lava Vikimo on the Kamian or Mana. If a Concha Lava Vikimo, the Adigo or Mana on the Rigade. Carter and a Ker, Napa Ten Centi Yadavanga Maria in a Kurumatika Vodavi Center. Adala, Pona Versatla, Randai Padinetla, Nanga Moonal meeting, Pungal meeting, Varma. Pungal meeting with those Sakalati and Puduga, Puduga Grain. Upon a very particular Sala or Vasana, you put in Danga, and the Vasana the Soli Sole Jamunama, Sakalati, Puda Kinere, the Mane, Sakalati and Puda Taro, Abdisolamode, Napat in the Sentu Wangi, Ala Patila Chatala, Vidika to Maria, Kartha and Ludivi Sanjare, and the Devanaku, Kodan, Kodi Nandri, Adamatala, Ane bearing on the Chach Sulanga, in the Versa Navande, Anja the Versama, you want the Trika, Ane bear Chach Sulang, Madeleri. Namu Soluma, Namuka and the Arpu Nadakma, upon a Yosan upon the back. They really now was on the soldier and Abdil and Chitranda. And a Yanaka, they have an Udivis in the Ker, they have an Aku, Kodana Kodi Nandri. Hallelujah! Parang a Sakti Vail, Sakti Vail, Barla Party Lendu under Grange, Mother Mora Varimbo, the Nalamoti and Girgin the Teriade, Pakatalurgo Nanachi, Karla Konjima, Kate the Gate Vanda, Vidya Gala on the Sender Grang. And or Parange, Nalo Armiana Karite in the Sagoda Mulama Pesegra, 
அநியாய லாபம் அநியாய வட்டியும் சரியில்லைன்னு வேதம் சொல்லுகிறது அநியாய லாபமும் தவறு என்று வேதம் சொல்லுகிறார் நீங்க பிஸ்னஸ் பண்றவங்க நியாயமான லாபம் வச்சு விற்கணும் நீங்க நஷ்டமடைய கூடாது நல்ல அதில் கவனமா இருக்கணும் அநியாய லாபம் வைக்க கூடாது நல்லதை கவனிங்க கத்தரோடு பேசி இருக்கிறார் முன்னால கொஞ்சமா வியாபாரம் பண்ண பொருள் வாங்கி விற்கும் போது ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு லாபம் வச்சு விற்பாங்க அப்போ ஆண்டவர் பேசினார் அநியாய லாபம் வைக்க கூடாது ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் பயன் பெறணும் ஜனங்கள் நன்மை பெறுவது தான் நம்மளை வியாபாரியாக கத்தர் வச்சிருக்கிறார் உங்கள் மூலமாக ஜனங்கள் நன்மை பெறணும் கஸ்டமர்ஸ் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நீங்கள் அநியாய லாபம் வச்சா அவங்க வந்து சந்தோஷமாக வாங்க மாட்டாங்க என்னையா அநியாயமாக லாபம் சொல்கிறியேன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பாதிக்கும் உடனே ஒரு ஒப்பு கொடுத்து நான் கொஞ்சம் லாபம் வச்சு நான் பிஸ்னஸ் பண்ண வாண்டு வரே தீர்மானம் பண்ணி லாபத்தை குறைத்தனால வியாபாரம் அதிகமாகி விட்டது அதிக லாபம் வச்சு விற்கும் போது கூட வராத ஆசிர்வாதம் கொஞ்சமான லாபம் வச்சு விற்க ஆரம்பித்த உடனே பிஸ்னஸ் அதிகமாகி விட்டது வருமானம் பெருகி விட்டது இதுதான் ரகசியம் நல்ல அறிந்து கொள்ளுங்க நீங்க கொஞ்சமா லாபம் வச்சு நஷ்டம் வராத அளவில் கவனமா பிஸ்னஸ் செய்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அதிகமாகும் வருமானம் அதிகமாகும் அதைத்தான் இந்த தம்பிக்கு ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் அதனால நீங்களும் இந்த காரியத்தில் மனதில் பதித்து கொள்ள லாபம் வைக்கக்கூடாது பல மடங்கு லாபம்லாம் வைக்கக்கூடாது லிமிட்டாக என்ன அவசியமான அளவிற்கு தான் லாபம் வச்சு வியாபாரம் பண்ணணும் அப்போ கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் எனக்கு அன்பானவர்களே நீங்கள் கேட்ட அனுபவ சாட்சி நிச்சயமாக உங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் பிரியமானவர்களே வேதத்தில் வசனம் இவ்வாறு கூறுகிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று ஆவைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை தேடினால் தொழிலில் ஆசீர்வாதம் எப்படி உண்டாகும் என்று கேட்கிறீர்களா உங்கள் குழப்பத்திற்கு பதிலளிக்கும் வண்ணமாக நம்முடைய அன்பு சகோதரர் மோகன் சிலாஸ்ரஸ் அவர்கள் ஆவைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது எப்படி என்பதை குறித்த தெய்வ செய்தியை அளிக்க இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் ஐஸ்வர்யனாகுவதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவான் பரிபூரண ஆசிர்வாதம் பெர்ஃபெக்ட் பிளஸ்ஸிங் எல்லா விதத்திலும் ஆசிர்வாதம் ஆண்டவர் சொன்னார் என் பிள்ளைகளை நான் எல்லா விதத்திலும் ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு பரிபூரணமான ஆசிர்வாதம் சிலர் தான் அந்த ஆசிர்வாதத்தை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது சிலர் சொல்லுவாங்க குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைங்க குடும்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஆனால் பிஸ்னஸில் தான் நஷ்டம் பிஸ்னஸில் தான் இழப்புகள் பிஸ்னஸில் தான் ஒரே போராட்டமாக இருக்குது பிஸ்னஸுக்கு நீ போனாலே ஒரு மனக்குழப்பமாக இருக்கிறது என்பதாய் சொல்லுவார்கள் சிலர் சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது ஆண்டவர் நல்லா ஆசிர்வதிக்கிறாரு ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் தான் ஒரு சமாதானம் இல்லை நிம்மதி இல்லை மனைவிக்கு வியாதி பிள்ளைகளுக்கு வியாதி இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் அதாவது ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாதிப்பு உண்டாகிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல பாதிப்பு உண்டாகிறது இந்த காரியம் தடையா நிற்கிறது இது வாய்க்கவில்லை அதனால உள்ளத்தில் பாரமாய் இருக்கிறது என்பதாய் சொல்லுகிற மக்களை பார்க்க முடிகிறது ஒரு சிலர் தான் சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க பிஸ்னஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா ஆண்டு ஒரு ஒரு குறையெல்லாம் வச்சிருக்கிறார் பிரதர் நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு சிலர் தான் உண்டு ஆண்டவர் நீங்கள் எல்லாருமே அப்படி சொல்லி மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என் குடும்பத்திலும் ஆசிர்வாதம் பிஸ்னஸிலும் ஆசிர்வாதம் நான் செய்கிற காரியம் எல்லாம் வாய்க்கிறது என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஆசிர்வாதம் நான் செய்கிற எல்லாவற்றிலும் ஆசிர்வாதம் ஒரு பூரண ஆசிர்வாதம் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று ஒவ்வொருவரும் சொல்ல வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் ஏனென்றால் ஆண்டவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதம் அரை குறையான ஆசிர்வாதம் அல்ல ஒரு முழுமையான ஆசிர்வாதம் ஒரு பரிபூரணமான ஆசிர்வாதம் அதைத்தான் ஆண்டவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு தத்தமாக இன்றைக்கு கொடுக்கிறார் நீங்கள் பரிபூரணமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் என்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இதில் அநேகர் நாம் நினைப்பது தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் சொன்னாலே பணம் 
நிறைய பணம் வர்றது ஐஸ்வர்யவா நாகிறது காசு கை நிறைய இருந்தா அவங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவங்க அதுதான் ஆசிர்வாதம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை பிரியமானவர்களே ஆசிர்வாதத்திற்கும் ஐஸ்வர்யத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தின் பின்பகுதியில பாருங்க ஐஸ்வர்யவான் ஆக தீவிருக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் ஐஸ்வர்யவன் ஆக வேண்டும் என்று தீவிரிக்கிறவர்கள் நான் பணக்காரன் ஆகணும் பணக்காரன் ஆகணும் நான் இன்னும் கோடியில சம்பாதிக்கணும் அஞ்சு கோடி சம்பாதிக்கணும் பத்து கோடி சம்பாதிக்கணும் பணக்காரன் ஆகும்படி ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி தீவிரிக்கிறவர்கள் உண்டு இதை செய்தா எவ்வளவு வருமான வரும் இதை செய்தா இத்தனை கோடி சம்பாதிக்கலாம் இதை எடுத்தா எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் பணம் 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 என்று அந்த பணத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி பணம் இருந்தாதான் மரியாதை பணம் இருந்தாதான் மதிப்பு கையில காசு இருந்தாதான் நாலு பேர் மதிப்பாங்க அதனால எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் எப்படியாவது பணக்காரன் ஆக வேண்டும் இதை செஞ்சிடலாமா அதை செஞ்சிடலாமா இதுல பணத்தை போட்டா லாபம் வருமா இதுல பணத்தை போட்டா நிறைய காசு கிடைக்குமா என்று பணம் பணம் என்று அலைகிற மக்கள் உண்டு அன்று சொல்லுகிறார் ஐஸ்வர்யவன் ஆக வேண்டும் என்று தீவிரிக்கிறவர்கள் பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்று தீவிரிக்கிறவர்கள் ஆக்கினை அடைவார்கள் என்பதாக எச்சரிக்கப்படுகிறது ஆகவே பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடாது தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவன் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடாது தேவன் என்னை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும் அதை நல்லா ரெண்டு கொள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வேத புஸ்தகத்துல ஒன்று தீமத்தையும் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனத்தை பாருங்க ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படி விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷ கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழத்தக்கதாக மதிகேடும் சேதமுமான பலவிதமான இச்சைகளிலே விழுகிறார்கள் பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் ஐஸ்வர்யவான் ஆகணும் அவனை பாருங்க யாரையாவது ஏமாத்தி பணம் சம்பாதிச்சிடறான் அங்க பாருங்க அங்க போனா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் இந்துக்கு போனா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அவங்க எல்லாம் நிறைய இடம் வாங்கிடுறாங்க வீடு வாங்கிடுறாங்க கார் வாங்கிடுறாங்க பணம் நிறைய எக்கச்சக்கமா இருக்குது நானும் அப்படி ஆகணும் அந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யவான் ஆகணும் பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்று தீவிரிக்கிறவர்கள் ரொம்ப ஆபத்துல இருக்கிறாங்க பலவிதமான இச்சைகளிலே விழுகிறார்கள் என்று வேதம் எச்சரிக்கிறாரு பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு மேராயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொள்ளுகிறார்கள் பண ஆசை பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அதனால பயங்கரமான தவறுகளை செய்து 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 பணம் சம்பாதிக்க முயற்சிக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே ஆக்கினையை உண்டாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் தீவினையை உண்டாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் ஆபத்தை உண்டாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனால நீங்க அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு பண ஆசை நமக்குள் இருக்க கூடாது ஆனால் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஆசை நமக்குள் இருக்க வேண்டும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னா நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் ஆனால் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் ஒரு மனிதனை பணக்காரன் ஆக்கும் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் ஒரு மனிதனுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும் ஆனால் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டுவது இல்லை அப்போ தேவனை தேடாதபடி கத்தருக்குள் அவன் ஆசிர்வாதத்தை தேடாதபடி வெறும் பணத்தை தேடுகிறவர்கள் வெறும் சம்பாத்தியத்தை தேடுகிறவர்கள் வெறும் ஐஸ்வர்யத்தை தேடுகிறவர்கள் பணம் அவளுக்கு வந்தாலும் வேதனை அவர்களுக்குள் இருக்கும் சமாதானம் இருக்காது நிம்மதி இருக்காது ஒரு மன மகிழ்ச்சி இருக்காது ஒரு ஆத்ம அமைதி இருக்காது நிம்மதியாய் தூங்க முடியாது உள்ளுக்குள்ள எப்பவும் போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் வெளியிலே செல்வந்தர்களாய் காண்பிப்பார்கள் வெளியிலே பணக்காரனாய் காண்பித்துக் கொள்வார்கள் வெளியிலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாய் எல்லாருக்கு மத்தியிலே மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதை போல காண்பிப்பார்கள் 
இரவிலே நிம்மதியை தூங்க முடியாது வேதனை அழுத்தம் பயம் அழுத்தம் திருட்டுத்தனமா சம்பாதிச்சோமே நம்ம ஏதாவது ஆபத்து வந்து விடுமோ ஏமாற்றி சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிறோமே ஏதாவது பிரச்சனை வந்து விடுமோ நியாயம் இல்லாம அநியாயமா சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிறோமே ஏதாவது காரியம் நடந்து விடுமோ ஒரு பயம் உள்ளத்தில் இருக்கும் அதனாலதான் ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்று தீவிரம் காட்டக்கூடாது பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ண கூடாது அதுல எண்ணம் போக கூடாது தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் அன்று சொல்லுகிறார் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவார் அன்று ஒரு உங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் அவருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அவருடைய ஆசிர்வாதம் வீடு வாசல்களை உங்களுக்கு தரும் அவருடைய ஆசிர்வாதம் பிசினஸுக்கான இடத்தை உங்களுக்கு தரும் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவா இருக்கும் போது ஒரு குறைவும் இல்லாத ஒரு மன மகிழ்ச்சி இருக்கும் வேதனை இருக்காது பயம் இருக்காது கலக்கம் இருக்காது இது கத்தர் எனக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதம் இது கத்தர் எனக்கு கொடுத்த வீடு இது கத்தர் எனக்கு கொடுத்த பிசினஸ் இது கத்தர் எனக்கு தந்திருக்கிற ஆசிர்வாதம் ஒரு மன மகிழ்ச்சி அதுல இருக்கும் அதுல பயமோ கலக்கமோ அந்த மாதிரி குழப்பமோ இருக்காது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படித்தான் உங்களை அவர் ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் வேற புஸ்தகத்துல நீங்க வாசித்த பார்க்கும் போது ஆதி ஆகம பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல கத்தர் ஆபரகாமை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறார் நல்ல மிருக ஜீவன்கள் வெள்ளியும் பொண்ணும் உடைய சீமானா இருக்கிறார் அது கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் கத்தர் அவர் எப்படி ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறார் ஆதி ஆம இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கும் போது ஈசாக்கை கத்தர் ஆசிர்வதித்தாராம் அவன் விதை விதைத்த போது பஞ்ச காலத்துல விதை விதைத்த போது நூறு மடங்கு பலன் அடையும்படி கத்தரவுடைய நிலத்தை ஆசிர்வதித்து அறுவடையை பெருக பண்ணினார் அது மாத்திரமல்ல ஈசாக்கு ஐஸ்வர்யவான் ஆகி வர வர விருத்தி அடைந்தான் ஈசாக் எப்படி ஐஸ்வர்யவான் ஆனான் அவன் பணத்தை சம்பாதிக்க ஓடவில்லை அவன் பணம் பணம் என்று அலையவில்லை தேவன் அவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அவன் ஐஸ்வர்யவான் ஆனான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் யோபு முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கும் போது சாத்தானே கத்தர்கிட்ட யோபை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறான் நீர் அவனை ஆசிர்வதித்திருக்கிறேன் அதனால தேசத்தில் அவனுடைய சம்பத்துகள் பெருகிவிட்டது சொத்துக்கள் பெருகிவிட்டது கத்தர் அவனை ஆசிர்வதித்தபடியால் அவன் சொத்துக்கு மேல சொத்து வாங்குகிறான் மந்தைகள் பெருகுகிறது அவன் ஆசிர்வாதமாய் இருக்கிறான் என்று சாத்தான் சாட்சி கொடுக்கிறான் அது கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் வேதம் சொல்லுகிறார் அப்ப அவனுடைய மனதில் என்ன இருக்கணும் அண்டு வர நீர் என்னை ஆசிர்வதியும் நான் பணம் சம்பாதிப்பது அல்ல நான் பணக்காரன் ஆக வேண்டும் என்பது அல்ல எனக்கு உம்முடைய ஆசிர்வாதம் வேண்டும் நீர் வாக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதம் எனக்கு வேண்டும் என்னை ஆசிர்வதியும் அப்ப தேவன் எப்படி ஆசிர்வதிக்கிறார் பரிபூரண ஆசிர்வாதம் அதை குறித்து ஒரு வேத வசனத்தை நீங்க வாசித்தா தெளிவாய் விளங்கும் ஆதி ஆகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆபரகாம் வயது சென்ற முதிர்ந்தவனான அவன் செய்ததை எல்லாம் கத்தர் ஆசிர்வதித்து வந்தார் God had blessed Abraham all the way. All the things that God has done, God has done. God has done all the things that God has done. All the things that God has done, God has done all the things that God has done. If you tell me, I have done all the things that God has done. I have done all the things that God has done. I have done all the things that God has done. I have done all the things that God has done. I have done all the things that God has done. அதான் பரிபூரண ஆசிர்வாதம் ஆபரகாமுக்கு தேவன் அப்படி கொடுத்தார் எல்லா காரியத்திலும் ஆசிர்வதித்தாராம் என்ன ஆசிர்வாதம் நீங்க நல்ல கவனித்தால் மூன்று விதமான ஆசிர்வாதம் மனிதனுக்கு தேவை அந்த மூன்று காரியத்துல நம்ம முழுமை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டா எப்பவும் சந்தோஷமா மன மகிழ்ச்சியா ஒரு பூரண ஆசிர்வாதத்தின் மகிழ்ச்சி நமக்குள்ள இருக்கும் முதலாவது ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் அதான் முதலாவது ரட்சிக்கப்படுவர் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ரட்சிப்பின் அனுபவம் இயேசு என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் நான் தேவனுடைய பிள்ளை ஆகிவிட்டேன் என்கிற ஒரு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உண்டாகிறார் அப்புறம் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டில வாசிக்கிறபடி பரிசுத்தாவின் வல்லமினால் நிறைந்திருப்பார் பரிசுத்தாவின் அவர் கொடுக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி 
அந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் வளர வளர ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஒன்று குறைந்த பன்னெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆவிக்குரிய வரங்கள் இதில் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் ஆபர்காமுக்கு ஒரு மேன்மையான ஆசிர்வாதம் என்ன தெரியுமா அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான் யாக்கோபர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கும் போது ஆபரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான் அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் ஆண்டவருடைய நண்பன் என்று அழைக்கப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் எஸ் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது என் சிநேகிதனாயிருக்கிற ஆபரகாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஏபரகாம் மை ஃப்ரெண்ட் அவன் என்னுடைய நண்பன் என்று கத்தர் சாட்சி கொடுக்கிறார் இதுதான் பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதம் இதுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மேன்மையான ஒரு ஆசிர்வாதம் அந்த அளவிற்கு அவன் ஆண்டவரோடு நெருக்கமாய் வாழ்ந்தான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பிசினஸ் பண்ணினாலும் சரி ஒரு ஸ்கூல் நடத்தினாலும் சரி ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும் சரி சின்ன வியாபாரம் செய்தாலும் சரி எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்ணினாலும் சரி நீங்க ஆண்டவருடைய சிநேகிதனா இருக்கணும் இயேசுனுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அந்த அளவிற்கு ஆண்டவருடைய நெருக்கமா வாழணும் ஏதோ காலையில கடமைக்கு ஒரு ஜபம் ராத்திரி படுக்கும் போது ஒரு ஜபம் கடமைக்கு ஒரு வேத வாசிப்பு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடாது ஆண்டவருடைய நெருக்கமான ஒரு வாழ்க்கை அவரை நம்முடைய சிநேகிதனாய் மாற்றிக் கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை தேவனோடு பேசுகிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற ஒரு வாழ்க்கை அந்த மாதிரி ஆண்டவருடைய நெருக்கமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்ம அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே உங்களை ஆசீர்வதிப்பது தான் ஆண்டவருக்கு பிரியம் அபரகாமை சகல காரியத்திலும் கத்தர் ஆசீர்வதித்தாராம் உங்கள் தொழில் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய வியாபாரம் கடை அல்லது எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் என்ன தொழில் செய்தாலும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் தருவார் நஷ்டம் இழப்பு தடைகள் கடன் அப்படின்னு சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா கலங்காரங்க அபரகாமை ஆசிர்வதித்த தேவன் உங்களே ஆசீர்வதிப்பார் ஆனால் ஆண்டு என்ன சொன்னார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் இவையெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் முதலாவது ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் தேடணும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு ரட்சிப்பு என்ன என்னன்னு தெரியலையா பாவ மன்னிப்பு இயேசு கிறிஸ்தவத்தில் பாவத்தை அறிக்க செய்து பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுவது பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படுவது ஆவில நிரம்பி செவிப்பது ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை நாடுங்க அன்று வரே நான் ரட்சிப்பேன் அனுபவத்தில் எனக்கு தாங்க ஆவியினால் நிரப்புங்க ஆவியில் பலனடைந்து நிற்கணும் நான் அதிகமாக ஜெபிக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை கேளுங்க வரங்களை எனக்கு தாங்க நீ நினைக்கிறேங்க அதெல்லாம் ஊழியக்காரங்களுக்கு தானேன்னு சொல்லி இல்லை நாம் ஸ்திரப்படும் படிக்க தெய்வம் நமக்கு வரங்களை கொடுக்கணும் என்பதாக பவுல் ஜெபித்தது ரோமர் ஒன்னாதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அதனால் நமக்கு அந்த வரம் அவசியம் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பலப்படுத்துங்க ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் எனக்கு தாங்க என் மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு என் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் தாங்கன்னு கேளுங்க உலக ஆசிர்வாதம் தன்னால் வரும் பிஸ்னஸ் தன்னால் உயர்த்தப்படும் அதனால் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்ததை தேடுங்க சரியா இப்போ நம்ம ஜெபிக்கலாமா ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை தாங்க ஆபரகம் கத்தரோடு நடந்ததை போல நான் நடக்கணும்னு கேட்குறீங்களா தகப்பனே நீர் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் என்னுடைய குறைவை நிறைவாக்கி மகிழ பண்ணுகிற தேவன் எங்களுக்கென்றே நீர் வைத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் யார் யார் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் வேணும் அபிஷேகம் வேணும் வரங்கள் வல்லமைகள் வேணும் அன்று வரை ஜெப ஆவி எனக்கு வேணும்னு சொல்லி ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்கள் மீறி பொழுது நம்முடைய கரம் வைக்கப்படுவதாக ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்குவாராக பரிசுத்தாவினால் நிரப்பி விடுவீராக அன்றுவரை இந்த குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருக்குள்ள இந்த ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் வேதமாசிக்க ஜெபிக்க கத்தரோடு இசைந்து வாழுகிற அனுபவத்தை பிள்ளைகளுக்கு தாரும் இயேசு கரசவை நாமத்தில் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை தருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் மற்ற எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னீரேன் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை நாடினபடினால் தொழிலின் ஆசிர்வாதம் பெருகட்டும் சரீர ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் நன்மைகள் உண்டாகட்டும் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே அண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை தந்து விட்டார் தினம் காலையில் எழும்பி முழங்காலில் நின்று பைபிள் வாசித்து ஜெபிக்காம கடைக்கு போவதங்க 
ஆபீஸுக்கு போகாதங்க முதல்ல ஜெபம் முதல்ல வசனம் முதல்ல கத்தர் அதன் பிறகு தான் பிஸ்னஸ்ஸு அதன் பிறகு தான் நமக்கு தொழில் எல்லாமே சரியா அண்டோரியுடைய கரமங்களோடு இருந்து உங்களை தாங்கி நடத்துவதாக ஆமை பிரியமானவர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் உங்கள் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் கர்த்தர் பதில் அளித்திருப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற நன்மையை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் மறுபடியும் இதே போல ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்ற நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமை For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalu Mavadi Duty Corn District 628211 Our phone number 04639220022 info@jesusredeems.org God bless you